哈喽哈喽，大家好，我是幸福的眼泪。去年圣诞节给大家分享了潘达托尼的做法，大家都反映超好吃。今天再给大家分享另外一款意大利传统甜面包潘多洛，这个名字是音译过来的。过去的人们生活艰苦，只有富人才吃得起白面粉，而这个面包里还加入了大量的鸡蛋、糖、黄油、蜂蜜，使得成品色泽金黄，更是有如黄金一样珍贵，所以它也叫黄金面包。这个面包做起来我感觉不难。就是时间会拉得比较长，大概要用三天的时间完成。第一步，先做一个酸面种，水里加入酵母拌匀，再加入高筋面粉揉成面团，在十八度左右的室温下发酵八小时左右。第二天，看这个面团已经变成了原来的两倍大，给它扒开看一看，里边有蜂窝，这样就发好了，就可以进行第二步了。第二步是用这个酸面种加上其他材料揉一个中种面团，大家可以看一下这个配料，里边没有水，不要以为我漏写了啊，就是不放水，用大量的鸡蛋把它揉成团先用除湿机的二档揉到看不到面粉了，然后再转五档揉。我是先二档揉三分钟，再转五档揉七分钟左右，要给它揉的出一点面筋才行。这样拉扯一下，你会觉得它有点劲儿，就可以了。因为这个面团很粘手，我就直接让它在揉面缸里发酵了。这样我也可以少刷一个盆把边上刮一刮，先盖上，在室温发酵三十分钟到一小时左右。这个时候也不能闲着。把橙子和柠檬洗干净，用擦子擦出橙子和柠檬的皮屑，只要最外边薄薄的一层皮，不要底下白色的部分，白色部分发苦。我的那个橙子小，所以我用了两个，如果大的话用一个就可以了。然后还要用一根香草豆荚，给它从中间刨开，刮出里边的香草籽，把刮出来的香草籽放在蜂蜜里，再把擦出来的柠檬和橙子的皮屑也倒在蜂蜜里。搅拌均匀，这个混合物我就先给它起个名字，叫芳香液。然后盖上保鲜膜，室温放置一晚上，让香味能充分的融合释放。刮了香草籽的香草荚也别扔，可以给它泡在我们自己泡的香草精里，这样香草精会更香。这个自制香草精我之前发过视频，可以到往期视频里查看，也可以放在糖罐里，也给糖增加香味看我这个中种面团在室温下发了一小时，已经发起来一些了，然后再给它移到冰箱里，冰箱调四到七度，发酵十二到十四小时左右。经过漫长的等待，已经到了第三天，这个中种面团已经发好了。我扒开给大家看一下，里边有丰富的蜂窝，这样就可以揉面了。在中种面团里加入两个全蛋，两个蛋黄。全蛋差不多是一百一十克左右，蛋黄是三十克左右，再加入水，还有芳香液，然后加入高筋面粉，再加入零点五克的干酵母，开始揉面。先用二档揉，揉到看不到干面粉，大概也就是一到两分钟。看这个材料已经混合均匀了，然后再加入糖，因为这个配方是高油高糖。糖里边也有很多的水分，所以采用后糖后盐后油法，这样面团不容易揉过。等你看到糖已经揉进面团里了，然后就给它转六档揉，揉大概五到六分钟，也是给它揉到面团有一些出筋了。出筋的状态就是这样，大部分面团可以成团了，而且能挂在钩子上，你拉一下有点劲儿，也不需要去判断膜的状态。这样就是出筋了，然后加入盐和黄油。这个面团是很粘的，在揉的时候它会粘在缸底，这个是正常的。加入黄油以后，先用二档揉三到五分钟，适当的也要用刮刀把边上揉不到的地方刮一刮。其实我觉得这个面团很好揉，很好出膜，唯一要注意的就是一定要控制面温，要低温来揉它，因为它液体量大，非常粘，温度高的话就不能出膜。低速揉到黄油已经和面团融合了，这个时候你就可以检查一下面团状态了。
看我这个膜就已经揉好了，不需要再转高速揉了，它已经破洞光滑，没有锯齿了，这样就可以把它从揉面缸里取出来了。揉好的面团温度尽量要给它控制在二十二度以内。这个面团揉好以后也是这种比较稀、比较湿黏的状态，建议戴手套操作会比较好一点。揉好的面团你就这样给它拉起来，不会断，就用这种方法给它进行几次折叠，然后再用刮板把它反复的往里推一推，这样它就可以变成一个光滑的面团了。然后给它盖好，松弛十分钟。十分钟以后，给它进行一次折叠，就这样把它提起来，四边都往里折。再用刮板把边上往里推一推，让它重新变成一个圆形。然后再盖上，再松弛十分钟。十分钟以后，再进行第二次折叠，再给它盖好，再松弛十分钟，然后就可以分割整形了。给它平均分成两份每份大概是五百一十三克左右。表面稍微撒点粉，用力的给它拍一拍，因为松弛的时候可能会产生大气泡，把大气泡拍掉。折叠起来，然后再拍一拍。如果你想做出来的面包组织比较细腻，就这样给它拍一拍，然后再滚圆，把它拿起来，再折叠几下，然后收口朝上，放在模具里。这个模具是做潘多洛专用造型的模具，有点贵，为了省钱，我只买了一个。给大家截图了型号和尺寸，有需要的话可以某宝搜索。不想买这个模具的话，也可以用四百五十克的吐司盒。放在吐司盒里就不需要收口朝上了，像平时做吐司一样放进去就可以了。然后盖上盖子，在二十八度的环境里发酵，大概要发一个半到两个小时左右。这个异形模具给它发到八分满左右，可以这样用尺子量一下。面团最高点距离模具顶部有二点五厘米，吐司盒的话发到五分满，也就是面团最高点距离吐司盒的顶部有五厘米。这样就给它们盖好，放到烤箱里烤。烤箱要提前预热好，因为这个异形模具没有盖子。要先放一张油纸，然后再压一个模具，然后要再放一个特别重的东西压着它，然后就这样放入烤箱里，一百八十度烤四十分钟左右。用这个低糖吐司盒也是一百八十度烤四十分钟左右，两个是可以一起出炉的。时间到了就可以给它拿出来了，你可以先打开盖子看一下，如果上色合适了就可以了。这个烤完以后，我们不要震热器，也不要着急脱模。就给它先放在这里晾十五分钟以上，然后再脱模。千万千万不要着急脱模，一定要听我的，不听老人言，吃亏在眼前。因为如果你马上脱模的话，你也倒不出来，然后你使劲倒，使劲倒，这个边儿就会破了。做了三天，结果做出来不好看，这不白折腾吗？你放心，这个如果你烤透了，它不会回缩的，就算不震热器也不会回缩。你要是想知道我是怎么知道的？请数一下我这个柠檬，猜猜我做了多少次？橙子倒是都吃了，柠檬太酸下不了嘴呀、啊。我觉得这几天可以多做点柠檬红茶喝喝。这个蛋糕脱模以后，你去摸它，这个皮都是软的啊。不好意思，说错了，是这个面包，它吃着真的很像蛋糕。等凉了以后，就给它这样包好，在室温下或者在冰箱冷冻室里放三天以后再吃。我这个视频是刚出炉以后拍的。面包刚出炉的时候，真的满屋都是香气，把小馋猫都给勾过来了。放几天以后，面包里所有的材料充分的融合浸润，这样会更好吃。吃之前可以在表面撒一些糖粉装饰，很有节日的气息。也可以把它切成一片一片的，然后错落着摆放，再撒上糖粉。
有一种圣诞树的感觉。做这个面包，如果用专用的模具做，就会有一些仪式感。这个配方我已经给大家减油减糖了，真的不建议再减了。它吃起来真的不甜，只是有淡淡的甜味再减的话，它的香味也会减弱。这是另外一个用吐司盒做的。吐司盒做也不影响吃，口感什么的都没问题，也很松软，非常好吃。因为减过糖和油，所以保存期不会太久。如果三天后不吃，建议放到冰箱里冷冻保存，冷冻可以保存一个月。潘多洛和潘达托尼的口感不分上下，它应该是专门为不喜欢果干的人而设计的。如果大家感兴趣的话，也可以试一试。那今天就到这里啦，我们下个视频再见啦，拜拜。